குருவே உங்களோட இன்று அர்ஜுனன் யுத்தம் செய்ய வரமாட்டான் ஆகவே நீங்கள் தர்மனை சிறைபிடித்து வர வேண்டும் கண்டிப்பாக சிறைபிடித்து வருவேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை கூறுங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் நீ தர்மனை கொன்றுவிடக் கூடாது குருவே தர்மன் என் மூத்த சகோதரன் அல்லவா அவனை என்னால் எப்படி கொல்ல முடியும் ஆனால் அவன் செய்த தவறுகளுக்கு தண்டனை வேண்டாமா தண்டனையா எதற்கு தண்டனை நம் மீது போர் புரிய துணிந்ததற்கு என்ன தண்டனை தர்மனிடம் சூதாடுவேன் அவர்களை மீண்டும் காட்டிற்கு துரத்துவே கிருஷ்ணா இன்று என்னை நீ ஏமாற்ற முடியாது நான் எதற்கு உன்னை ஏமாற்றப் போகிறேன் நீ ஏமாற சிறு பிள்ளையா என்ன என்னை சிறு பிள்ளை போல்தான் நீ நடத்துகிறாய் வழிகாட்டும்படி கேட்டுக்கொள்வது அறிவுரை சொன்னால் சிறு பிள்ளை போல் நடத்துகிறான் என்பது சரி என்ன விஷயம் சொல் அறியாதவன் போல் கேட்கிறாயே இன்று கர்ணன் இருக்கும் இடத்திற்கு தேரை செலுத்த வேண்டும் எக்காரணம் கூறியும் மறுக்கக்கூடாது நிச்சயமாக எந்த காரணமும் கூற மாட்டேன் ஒருவேளை உன் அண்ணனை யாரேனும் சிறைபிடித்தாலும் கூட கவலை கொள்ளேன் என் தேர் கர்ணனை நோக்கியே செல்லும் போதுமா கிருஷ்ணா ஆபத்து பெரும் ஆபத்து என்ன ஆபத்து சாத்தியாகி யாருக்கு ஆபத்து அர்ஜுனனை கொல்ல சுசர்மாவை நியமித்துள்ளான் துரியோதனன் அவ்வளவுதானா நான் ஏதோ விபரீதம் என்று அஞ்சிவிட்டேன் சுசர்மா ஒரு கடைநிலை அரசன் அவனை அர்ஜுனன் துரும்பை போல் கிள்ளி எரிந்து விடுவான் கிருஷ்ணா நீ நினைப்பது போல் அது அத்தனை எளிதான விஷயம் அல்ல சுசர்மா ஏராளமான சமசப்தர்களின் யுத்த அழைப்பை அர்ஜுனன் எப்படி மறுக்க முடியும் உயிர் அடங்கும் வரை அவர்களின் ஆவேசம் அடங்காது என்பது நீ அறிந்தது தானே கிருஷ்ணா சரி நீ செல் அர்ஜுனா உண்மையிலேயே இது விபரீதமான விஷயம்தான் சமசப்தர்களின் யுத்த அழைப்பை உன்னால் மறுக்க முடியாது அப்படி நீ மறுத்தால் நீ வீரனாக இருக்க முடியாது இப்போது என்ன செய்வது கிருஷ்ணா நீ கேட்டா என்று நான் ஏதாவது சொன்னால் சிறுபிள்ளை போல் நடத்துகிறான் என்பாய் எனக்கு எதற்கு வம்பு எனக்கு நீ இட்ட கட்டளை என்ன கர்ணன் இருக்கும் இடத்திற்கு நான் தேரை ஓட்ட வேண்டும் உன் கட்டளைப்படியே நான் செய்கிறேன் இதற்கிடையில் தர்மனை காப்பாற்றுவாயோ இல்லை சமசப்தர்களின் அழைப்பை ஏற்பாயோ நான் அறியேன் இப்படி சொன்னால் எப்படி கிருஷ்ணா கர்ணனை கொல்ல வேண்டும் என்ற ஆவேசத்தில் சிறுபிள்ளை போல் நடத்துகிறாய் என்று சொல்லிவிட்டேன் கிருஷ்ணா நீயே எனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் உன் சொற்படி கேட்கிறேன் என்னை மன்னித்து விட வா
அரசே யுத்தம் தொடங்குகிறது இன்று பாண்டவ படை மண்டல வியூகம் அமைத்துள்ளது கௌரவ சேனை கருட வியூகம் வகுத்துள்ளது கௌரவ சேனை வழக்கத்தை விட உற்சாகமாகவும் ஆரவாரத்தோடும் இருக்கிறது தர்மா நேற்று நீ என்னிடம் இருந்து தப்பிவிட்டாய் இன்று உன்னை சிறை பிடிக்காமல் விடமாட்டேன் என்னோடு யுத்தம் செய்யவா தங்களோடு யுத்தம் செய்வது என் பாக்கியம் குருவே தொடுங்கள் உங்கள் பானத்தை சமர் செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன் உடனே தேரை துரோணருக்கும் இடத்திற்கு செலுத்த எனில் கர்ணன் கிருஷ்ணா இது விளையாடும் நேரம் அல்ல துரோணருக்கும் இடத்திற்கு தேரை செலுத்து அரசே தர்மனோடு துரோணாச்சாரியார் யுத்தம் செய்யும் செய்தியை அறிந்து அங்கே செல்ல துடிக்கிறான் அர்ஜுனன் இன்றும் தர்மனை சிறையெடுப்பதை அர்ஜுனன் தடுத்து விடுவான் போல் இருக்கிறதே எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது அரசு அர்ஜுனா என்னை போரில் வென்றுவிட்டு பிறகு இங்கிருந்து செல் இன்று உனக்கு காலதேவன் அழைப்பு விடுத்து விட்டான் போல இருக்கிறது அதனால் தான் நீ என்னை நாடி வந்திருக்கிறாய் என் தந்தை நரகாசுரனை கொன்ற கிருஷ்ணனையும் உன்னையும் இன்று நான் போரில் கொள்வேன் அர்ஜுனன் தேர் துரோணர் இருக்கும் இடத்திற்கு செல்ல முயலுகிறது ஆனால் அவனை அங்கே செல்ல விடாமல் தடுக்கிறான் பகதத்தன் என் கிரீடத்தை தீண்ட உனக்கு என்ன துணிச்சல் இருக்க வேண்டும் இப்போது பார் அர்ஜுனா என்னையே தீண்டி விட்டாயா இப்போது பார் இப்போது பார்
அர்ஜுனா நீ என்னுடைய எல்லா அஸ்திரங்களையும் முறியடித்திருக்கலாம் ஆனால் எனது தந்தை எனக்களித்த வைஷ்ணவசரத்தை உன்னால் அழிக்க முடியாது அதை அழித்தால் கிருஷ்ணன் அழிந்து விடுவான் அழிக்காவிட்டாலோ உன் உயிர் போய்விடும் இப்போது என்ன செய்ய போகிறாய் என்று பார்ப்போம் கிருஷ்ணா பகதத்தன் சொல்வது உண்மையா வைஷ்ணவாஸ்திரம் நாராயணனுடையது என்பதனால் அவன் இப்படி கூறுகிறான் நீ கவலைப்படாதே உன் கடமையை செய் அடே அர்ஜுனா நான் இப்போது வைஷ்ணவ அஸ்திரத்தை எய்யப் போகிறேன் அது உன் உயிரை குடிக்காமல் விடாது கிருஷ்ணா யுத்தத்தில் பங்கேற்க மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டு இப்போது பகதத்தன் ஏது அம்பை தாங்கி என்னை அவமானப்படுத்தி விட்டாய் என் வீரத்தை இழிவுபடுத்தி விட்டாய் அர்ஜுனா கோபம் வேண்டாம் பகதத்தன் இப்போது எய்த வைஷ்ணவாஸ்திரம் நான் நரகாசுரனுக்கு கொடுத்தது அதை பயன்படுத்தும் உரிமை பகதத்தனுக்கு கிடையாது அதனால் தான் மீண்டும் என்னிடமே வந்து தஞ்சமடைந்து விட்டது வைஷ்ணவாஸ்திரத்தை இழந்து நிற்கிறான் பகதத்தன் இப்போது நீ பகதத்தனை கொல்ல எந்த தடையும் இல்லை உன் அஸ்திரத்தை எய்து அவனை கொன்றுவிடு பகதத்தனை அர்ஜுனன் கொன்றுவிட்டான் தற்கொலைப்படை வீரர்களோடு இன்று போர்க்களத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் நீ சுத்த வீரன் என்பது உண்மையானால் என் அழைப்பை ஏற்று இன்று என்னோடு யுத்தம் செய்யவா குசர்மா என்னோடு போர் புரிய நீ எனக்கு சரிநகரானவன் அல்ல உனக்கு சமமானவனோடு நீ சென்று சண்டையிடு அதுதான் உனக்கு நல்லது 
நீ மாவீரன் அல்லவா உயிருக்கு பயந்து விட்டாயோ என் அழைப்பை ஏற்க மறுத்திட்ட காரணத்தினால் உன் உயிருள்ளவரை இந்த உலகம் உன்னை கோழை கோழை என்று தோற்றுமே அர்ஜுனா நான் குருவோடு யுத்தம் செய்கிறேன் நீ சுசர்மாவின் அழைப்பை ஏற்பதே முறை சமசப்த அழைப்பை ஏற்க மறுத்தால் நீ கோழை என்றாகிவிடும் எனவே செல் கிருஷ்ணா இப்போது நான் என்ன செய்வது எனக்கு எதற்கு வீண் பம்பு நான் ஏதாவது சொன்னால் கர்ணன் இருக்கும் இடத்திற்கு தேரை செலுத்தவில்லை என்று என் மீது கோபம் கொள்வாய் நீ ஏ கூறு நான் கர்ணன் இருக்கும் இடத்திற்கு தேரை செலுத்தட்டுமா இல்லை இங்கேயே இருக்கட்டுமா கிருஷ்ணா என்னை மன்னித்து விட நான் உன் சொற்படியே கேட்கிறேன் நான் நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு தெரிந்ததை கூறுகிறேன் ஏற்பதும் மறுப்பதும் உன் விருப்பம் சமசப்த படையின் அழைப்பை ஏற்பவனே உண்மையான வீரன் நீ வீரனா கோழையா என்பதை நீயே முடிவு செய்து கொள் நீ வீரனா கோழையா என்பதை நீயே முடிவு செய்து கொள் மாமா சத்யஜித் அவர்களே நான் வரும் வரை நீங்கள் துரோணரோடு யுத்தம் செய்து கொண்டிருங்கள் என் அண்ணனை காக்க வேண்டும் நீ கவலைப்படாமல் செல் அர்ஜுனா நான் துரோணரோடு யுத்தம் செய்கிறேன் வாசு சர்மா வா நம் சேனையின் தலைவர் துரோணாச்சாரியாரின் நிலை என்ன துரோணாச்சாரியாரின் இலக்கு முழுவதும் தருமனை சிறையெடுப்பதிலேயே உள்ளது ஆனால் தருமனை சிறையெடுக்க விடாமல் அவனுக்கு அரணாக சத்யஜித் போர் புரிகிறார் துரோணர் எவ்வளவோ முயற்சித்தும் தருமனை சிறையெடுக்க முடியவில்லை
அர்ஜுனனும் ஆயிரம் சமசப்தர்களை கொன்று குவிக்கிறான் அடை நீலா இனிமேலும் உன்னை விட்டு வைத்தா கௌரவ சேனையே நீ அழைத்து விடுவாள் உன்னால் என்னை கொல்ல முடியாதடா அழிந்தாயடா நீலா சஞ்சயா கௌரவர்களுக்கு வெற்றி எதுவும் உண்டாகவில்லையா அப்படி கூற இயலாத அரசே பாண்டவர்களின் சார்பாக கடும் யுத்தம் செய்து கௌரவ சேனையை அழித்து வந்த நீலன் என்ற அறக்க அரசன் அவனை இன்று அஸ்வத்தாமன் வதம் செய்து விட்டான் குருவே என்னோடு யுத்தம் செய்யுங்கள் அரசியாரே சத்தியஜித்தை பறிகொடுத்ததில் பாண்டவ சேனை அதிர்ந்து போனது உண்மை கௌரவ சேனைக்கு பெரும் சேதம் எதுவும் இல்லை இந்நிலையில் இன்றைய யுத்தம் முடிவுக்கு வந்தது
யாருக்கு என்ன நடந்தது கூறுங்கள் யாருக்கு என்ன வாயிற்று ஏன் இப்படி அனைவரும் சோகமாக இருக்கிறீர்கள் அண்ணன் தர்மரி துரோணாச்சாரிய சிறைப்பிடித்து விட்டாரோ தம்பி நகுலா என்ன நடந்தது ஏன் இப்படி எல்லோரும் கலவரமாக காணப்படுகிறீர்கள் சகாதேவா கலங்காத மனம் கொண்டவனை நீயாவது சொல் என்ன நடந்தது உங்களுக்கு துயரம் தரும் செய்தி அதை எப்படி அண்ணா கூறுவேன் துயரம் தரும் செய்தியா பீமண்ணா நம் அண்ணனுக்கு என்ன வாயிற்று இப்போது கூற போகிறீர்களா இல்லையா என் இதயமே வெடித்துவிடும் போல இருக்கிறது அர்ஜுனா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அண்ணா உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையே நலமாக இருக்கிறீர்களா கிருஷ்ணா அண்ணனுக்கு எதுவும் இல்லை நலமாக இருக்கிறார் பிறகே அனைவரும் சோகமாக இருக்கிறீர்கள் நீ எனக்கு பாதுகாப்பாக நிறுத்திவிட்டு சென்ற சத்யஜித்தை நாம் இழந்துவிட்டு என்ன சத்யஜித் மாவீரர் ஆயிற்றே அவரை யார் கொன்றது நம் குரு துரோணாச்சாரியார் தான் சத்யஜித்தை கொன்றுவிட்டார் அருமை தம்பியை இழந்து துயரில் தவிக்கும் உங்கள் மாமனாரை சமாதானப்படுத்தாமல் இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் வருகைக்காகவே காத்திருந்தோம் வாருங்கள் துரோணனால் பட்ட அவமானத்தை என்னால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவனை அழிக்கும் வழி தேடி நான் இப்பொழுதை நாட்டை துறக்கிறேன் நான் திரும்பி வரும் வரை நீதான் இந்த பாஞ்சால தேசத்தின் அரசன் அந்த துரோணனை வஞ்சம் தீர்க்கும் நாள்தான் இந்த பாஞ்சால தேசத்தின் பொன்னால் அந்த நாள் வரும் வரை நீ எனக்காக காத்திரு துருவத மாமன்னரே உங்களின் மனவேதனை எங்களுக்கு புரிகிறது ஏனென்றால் இந்த யுத்தத்தில் நானும் சாத்தியாகியும் எங்கள் பிள்ளைகளை இழந்திருக்கிறோம் நெருங்கிய உறவினர்களின் பிரிவு அன்றாட வாழ்வில் ஒரு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது போன்ற உணர்வை தரும் உணர்வை தாங்கள் தாண்டி வந்துதான் ஆக வேண்டும் அதற்கான மனதைரியம் உங்களுக்கு உள்ளது உங்கள் புதல்வனுக்கும் இது உள்ளது
என் தம்பியின் மரணத்திற்காக தாங்கள் கண்ணீர் சிந்துவது எனக்கு விந்தையாக உள்ளது என்ன மாமா கூறுகிறீர்கள் தங்களின் துயரம் எங்களின் துயர் அல்லவா அப்படியா அப்படியா சொல்கிறீர்கள் நான் வேறு மாதிரி அல்லவா நினைத்தேன் வேறு மாதிரி என்றால் இதோ என் தம்பியின் சடலம் இங்கே கிடத்தப்பட்டிருப்பது உங்கள் குருநாதர் துரோணாச்சாரியாரின் வீரத்திற்கு ஒரு சான்று உங்கள் குருநாதரின் வெற்றி உங்களின் வெற்றி என்றல்லவா நான் நினைத்தேன் மாமா ஏன் இப்படி கொடும் சொற்களை கொலை கருவி போல் வீசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாங்கள் செய்த குற்றம் தான் என்ன நான் யாரையும் குற்றம் கூறவில்லை குற்றம் கூறுவதும் என் வேலை இல்லை என் விதியை நொந்து கொண்டேன் அவ்வளவுதான் என்னால் என் தம்பியின் மரணத்தை தடுக்க முடியவில்லையே அதை பற்றி புலம்பிக் கொண்டிருந்தேன் அவ்வளவுதான் சரி நீங்கள் அடுத்ததாக யாரை பலியிடலாம் என்பதை பற்றி ஆலோசனை செய்யுங்கள் செல்லுங்கள் மாமா இது என்ன குதர்க்கமான பேச்சு யாரது ஓ வெல்லுக்கு விஜயன் என்று பெயர் எடுத்த மதிப்பிற்குரிய என் மருமகன் அர்ஜுனனா ஈசனோடு சமர் செய்த மாவீரன் பார்த்தனா அன்று நீங்கள் என்னை சிறையெடுத்து உங்கள் குரு துரோணாச்சாரியாரின் காலடியில் என்னை தள்ளிய போது உங்கள் பக்தியையும் வீரத்தையும் நான் மெச்சினேன் உங்களை மருமகனாக கொள்ள வேண்டும் என்று சங்கல்பம் கொண்டேன் அதற்கு எனக்கு நல்ல ஒரு சன்மானத்தை இன்று தந்துவிட்டீர்கள் என் தம்பியை உங்கள் குருவுக்கு காவு கொடுத்து உங்கள் குரு பக்தியை மீண்டும் மெய்ப்பித்து விட்டீர்கள் ஆஹா ஆஹா உங்களை நினைத்தால் என் கண்களை பாருங்கள் ஆனந்த கண்ணீர் அருவியாக கொட்டுகிறது உங்கள் அண்ணன் தர்மன் உயிரை காக்க என் தம்பியை அந்த துரோணரிடம் தனிய விட்டு சென்ற மாபெரும் தனையன் அல்லவா தாங்கள் தங்கள் கருணையை நினைத்தால் என் சிலிர்க்கிறது பாஞ்சால மாமன்னரே இந்த எள்ளும் பூடகமும் நிறைந்த பேச்சு வேண்டாம் எதை கூறுவதாயினும் நேரடியாகவே கூறிவிடுங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் பீமசேனரே மன்னிக்க வேண்டும் பாண்டவர்களாகிய உங்கள் உயிர் மட்டும் தித்திக்கும் தேனமுதம் மற்றவர்களின் உயிரோ வெறும் துரும்பிற்கு சமானம் அப்படிதானே பீஷ்மாச்சாரியார் உங்களை கொல்ல மாட்டேன் என்று சபதம் எடுப்பார் துரோணாச்சாரியார் உங்களை வீழ்த்த மாட்டேன் என்று சூளுரைப்பார் கிருபாச்சாரியாரோ உங்களை கொல்ல மாட்டேன் என்று சங்கல்பம் கொள்வார் அதே போல் நீங்களும் பீஷ்மாச்சாரியாரையோ துரோணாச்சாரியாரையோ கிருபாச்சாரியாரையோ வீழ்த்த மாட்டீர்கள் இடையில் வந்து சிக்கிக் கொண்ட நாங்கள் மட்டும் இந்த யுத்த களத்தில் யுத்தம் புரிந்து மாண்டு மடிய வேண்டும் மாமா தாங்கள் இப்படியெல்லாம் குதர்க்கமாக சிந்திப்பீர்கள் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை அப்படி நினைத்திருந்தால் நான் தங்களை யுத்தத்திற்கே அழைப்பு விடுத்திருக்க மாட்டேன் பலே தர்மா பலே உங்களுக்காக என் உயிரையும் நாட்டையும் கொடுக்க வந்த எனக்கு நீங்கள் காட்டும் நன்றி கடன் இதுதானா பலே மாமா சுற்றி வளைத்து பேச வேண்டாம் உங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வித நன்றி கடனை காட்ட வேண்டும் அதை மட்டும் கூறுங்கள் அருமை அர்ஜுனா நீ ஏது மரியாதவன் போல் கேட்கிறாயே நான் கோரும் நன்றி கடன் எதுவென்று உனக்கு தெரியாதா அந்த துரோணனை கொல்ல வேண்டும் முடியுமா உன்னால்
தர்மா நீதானே மூத்தவன் பாண்டவர்களின் தலைவன் நான் சொன்னதை செய்ய இந்த பாண்டவர்களால் முடியுமா முடியாது உங்களால் நிச்சயம் அந்த துரோணனை கொல்ல முடியாது ஏனென்றால் உங்களின் அன்பும் விசுவாசமும் துரோணனின் வசமே உள்ளது ஆகவே நீங்கள் துரோணனை காக்கவே முயற்சிப்பீர்கள் ஆனால் தன் இன்னுயிரை கொடுத்து உங்கள் பாண்டவர் படைகளையும் அதன் தலைவன் தர்மனையும் காத்தது யார் தெரியுமா ஆறுயிர் தம்பி சத்யஜித் அதற்கு இவனுக்கு கிடைத்த பரிசு என்ன தெரியுமா மரணம் மரணம் இறுதியில் என்ன நடக்கும் தெரியுமா கூறுகிறேன் கேளுங்கள் எந்த துரோணன் என் தம்பியை கொன்றானோ அந்த துரோணனின் கால்களில் மண்டியிட்டு கிடப்பீர்கள் நீங்கள் ஏனென்றால் அந்த துரோணாச்சாரியார் உங்களுக்கு அந்த கடவுளுக்கு சமமான குரு அல்லவா என் உயிருக்கு நிகரானவனே என் ஆறுயிர் தம்பி சத்யஜித் நான் நாட்டை துறந்து காணகம் சென்ற போது நீ கலகி துடித்தாயே நான் நாடு திரும்பும் வரை நம் பாஞ்சால தேசத்தை உன் கண்களில் பொத்தி வைத்து காத்து நின்றாயே ராமனின் பாதுகையை அரியணையில் வைத்து நாட்டை ஆண்ட உத்தமமான தம்பி பரதன் போல் ஆட்சி செய்தாயே இந்த அகிலமே நம் பாஞ்சாலத்திற்கு எதிராக திரண்டு நின்றாலும் வீறு கொண்டு அஞ்சாது நின்ற சிங்கமே உன்னையும் கொன்றானடா ஒரு பாவி கல் நெஞ்சக்காரன் ஐயோ என்னால் இந்த வேதனையை தாங்க முடியவில்லை என்னஞ்சு கொதிக்கிறது சத்யஜித் சத்யஜித் கேட்டீர்களா நான் இங்கு என் தம்பியை பறி கொடுத்து விட்டு கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே சிரிப்பையும் ஆனந்த கூச்சலையும் கேட்டீர்களா Ha 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 